ఇస్రో మరోసారి సైరన్ మోగించింది భారత్ చేపట్టబోతున్న మరో ప్రతిష్టాత్మక మూన్ మిషన్ చంద్రయాన్ కు రెడీ అవుతోంది చంద్రయాన్ టూ అనుభవంతో ఈసారి పక్కా ప్లాన్ గా వెళ్తోంది కేంద్రం నుంచి కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ రావడంతో చంద్రుడి రహస్యాలని పసికట్టేందుకు రెడీ అవుతుంది జూలై పదమూడవ తేదీన ఏపీలోని శ్రీహరికోట సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు మూన్ మిషన్ చంద్రయాన్ త్రీని ప్రయోగించబోతున్నారు చంద్రయాన్ టూ టెక్నికల్ ఇష్యూస్తో నిరాశపరిచిన దేశ ప్రజల మన్నలైతే పొందింది ఇస్రో పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలా చంద్రుడి రహస్యాల్ని పసిగట్టాలని మరోసారి సిద్ధమవుతోంది చంద్రయాన్ త్రీ ప్రయోగానికి కేంద్రం నుంచి కూడా అనుమతి వచ్చిందని ఇస్రో చైర్మన్ సోమనాథ్ ప్రకటించారు ప్రస్తుతం చంద్రయాన్ త్రీని స్పేస్ క్రాఫ్ట్కు పూర్తిగా అనుసంధానించామని చెప్పారు అన్ని సజావుగా సాగి జూలై పదమూడు మధ్యాహ్నం రెండున్నర గంటలకు చంద్రయాన్ త్రీ నింగిలోకి వెళ్లనుంది లెట్స్ వాచ్ చంద్రయాన్ త్రీ హైలైట్స్ చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్ అత్యంత బరువైన రాకెట్ జియో సింక్రోనస్ లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ త్రీ ద్వారా ప్రయోగించనున్నారు స్వదేశీ ల్యాండర్ మాడ్యూల్ ప్రపల్షన్ మాడ్యూల్ తో పాటు చంద్రుడి పైకి దించే రోవర్ ను పంపుతారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చేపట్టిన చంద్రయాన్ టూ మిషన్ లో చంద్రుడి ఉపరితలంపై రోవర్ క్రాష్ ల్యాండ్ అయింది ఈ నేపథ్యంలో నాలుగేళ్ల తర్వాత ఆరు వందల పదిహేను కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో చేపడుతున్న చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్ ద్వారా చంద్రుడిపై రోవర్ ను సురక్షితంగా ల్యాండ్ చేయనున్నారు చంద్రుడి ఉపరితలానికి సంబంధించిన పలు పరిశోధనలు చేపట్టనున్నారు తద్వారా ఈ ఘనత సాధించిన నాలుగవ దేశంగా భారత్ నిలవనుంది ప్రయోగానికి అన్ని సిద్ధం చేస్తున్నామని ఇస్రో చైర్మన్ ఎస్ సోమనాథ్ వెల్లడించారు and we'll go for the launch campaign so currently the window of opportunities between 12th to 19th of july and we will take the earliest possible date maybe 12th maybe 13th or maybe 14th we don't go towards end unless there is a technical issue cropping up america russia china aeropa samakya ivanni mana desam kante mundu nunche antarikshalo satta chaatutunnai kaasta late ga vachina latest ga mana desam vaat annintiki deet ga yedugutundi వేగంగా ప్రయోగాలకు రూపకల్పన చేస్తూ అతి తక్కువ ఖర్చుతో వాటిని విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తూ ప్రపంచ దేశాలకు సవాళ్లు విసురుతోంది చౌకలో ప్రయోగాలు చేపట్టడంలో భారత్ అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రోకు మంచి పేరుంది ఇప్పటికే అనేక ఉపగ్రహాలు రాకెట్లను చాలా తక్కువ ధరకు సంస్థ ప్రయోగించింది గ్రహాంతర యాత్రల విషయంలోనూ ఇదే ఒరవడిని కొనసాగిస్తూ ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది రెండు వేల పద్నాలుగు సెప్టెంబర్లో మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ మామ్ను అంగారకుడి కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ఇస్రో చరిత్ర సృష్టించింది ఆ ప్రాజెక్టు ఖర్చు కేవలం ఏడు పాయింట్ మూడు కోట్ల డాలర్లు హాలీవుడ్ సినిమాల నిర్మాణ ఖర్చుల కంటే తక్కువ ఖర్చుతోనే మన దేశం రాకెట్ ప్రయోగాలు చేపట్టడం విశేషం అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ నాసా కూడా మావెన్ అనే వ్యోమ నౌకను అంగారకుడి వద్దకు పంపింది అయితే ఆ ప్రాజెక్టు కోసం అమెరికా అరవై ఏడు పాయింట్ ఒక కోట్ల డాలర్లను ఖర్చు చేసింది గతంలో మన దేశం చేపట్టిన చంద్రయాన్ టూ ప్రాజెక్టు వ్యయం పద్నాలుగు కోట్ల డాలర్లు అదే సమయంలో సూపర్ హిట్ అయిన హాలీవుడ్ చిత్రం అవెంజర్స్ అండ్ గేమ్ నిర్మాణ వ్యయం ముప్పై ఐదు పాయింట్ ఆరు కోట్ల డాలర్ల కంటే చంద్రయాన్ టూ ప్రాజెక్టు ఖర్చే తక్కువ రెండు వేల ఎనిమిదిలో చేపట్టిన చంద్రయాన్ వన్ ద్వారా వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం చంద్రుడి ధ్రువాల దగ్గర తుప్పు లాంటిది కనిపిస్తోంది చంద్రుడి మీద ఇనుము అధికంగా ఉన్న శిలలు ఉన్నట్లు తెలిసినా నీళ్లు ఆక్సిజన్ ఉన్నట్లు పూర్తిగా రుజువు కాలేదు కానీ ఇనుము తుప్పు పట్టడానికి ఆ రెండూ కావాలి అందుకే అక్కడ నీరు ఆక్సిజన్ ఖచ్చితంగా ఉండే ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు ఇస్రో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన చంద్రయాన్ టూ చివరి నిమిషంలో నిరాశపరిచింది అయితే ఆ ప్రయోగంలో ల్యాండర్ విఫలమైన ఆర్బిటర్ విజయవంతమైంది అది ఇప్పటికీ నిర్దేశిత కక్షలో తిరుగుతూ చంద్రుడి గురించి కీలక సమాచారాన్ని పంపుతోంది ఒక రకంగా చంద్రయాన్ త్రీని చంద్రయాన్ టూను పునరావృతం చేయడంగానే భావించాలి చంద్రయాన్ టూతో పోలిస్తే చంద్రయాన్ త్రీ భిన్నంగా ఉంటుందంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు 
అయితే చంద్రయాన్ టూ అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని చంద్రయాన్ త్రీ విషయంలో ఇస్రో మరిన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంది భారీ బండరాళ్లు గుంతలు గడ్డకట్టిన మట్టితో చంద్రుని ఉపరితలంపై పరిస్థితులు ల్యాండర్ కు ఏమాత్రం సహకరించవు ఈ ఉపరితలాన్ని పోలిన కృత్రిమ నిర్మాణాన్ని కర్ణాటకలోని చిత్రదుర్గం జిల్లా చెళ్లకేరే ప్రాంతంలోని ఉల్లర్తిలో ఏర్పాటు చేసి ప్రయోగాలు చేశారు అక్కడి ఇస్రో ప్రాంగణంలో పది మీటర్ల వ్యాసం మూడు మీటర్ల లోతులో ఇరవై నాలుగు కోట్ల రెండు లక్షలతో కృత్రిమ చంద్రుని బిలం నిర్మించారు ఈ బిలం ల్యాండర్లోని సెన్సార్ల పనితీరును వివిధ ఆకారాలతో గుంతలను నిర్మించి అంతరిక్ష నౌక నుంచి ల్యాండర్ ల్యాండ్ కావడానికి అవసరమైన ప్రయోగాలు నిర్వహించారు కృత్రిమ చంద్ర బిలం ద్వారా రాకెట్లో సెన్సార్లు ల్యాండర్ కు మార్గనిర్దేశం చేయటంలో ఎంత సమర్థవంతంగా ఉన్నాయో తెలుసుకున్నారు చంద్రయాన్ టూ తర్వాత చేపట్టే చంద్రయాన్ త్రీ ప్రయోగం కూడా పూర్తి స్థాయి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపొందించారు ఈసారి ల్యాండర్ గమన వేగాన్ని నిర్ధారించే సెన్సార్లను వినియోగించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు ఈ కృత్రిమ ఉపరితలంపై కనీసం మూడు సార్లు సామర్థ్య పరీక్షలు జరిపిన తర్వాతే చంద్రయాన్ త్రీని ప్రయోగానికి సిద్ధం చేశారు చంద్రయాన్ టూ మాదిరిగానే తదుపరి చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్ కూడా సెల్ఫ్ మూడ్ లో ఆపరేట్ చేసుకోగలదు ల్యాండింగ్ ప్రదేశం నుంచి ల్యాండర్ ఎత్తును అంచనా వేయటం వేగాన్ని నిర్ణయించడానికి బండరాళ్లు అస్తవ్యస్త ఉపరితలం నుంచి క్రాఫ్ట్ ను దూరంగా ఉంచడానికి సహాయపడేలా సెన్సార్లను అమర్చారు